எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீ இடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி சிலர் கோலத்திற்கு பார்டர் போடுறது எதனால் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருக்கீங்க இந்த பார்டர் போடுறதுன்னா கோலம் நம்ம வாசல் தெளித்து போடுறோம் அந்த கோலத்துக்கு ரெண்டு பக்கமுமே பார்த்திங்கன்னா கோடுகள் போடுறோம் கோடுகள் கிழிக்கிறோம் அது வந்து பார்டர் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதனால் போடணும் அப்படி போடுறதுனால ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதில் விசேஷம் இருக்குது தாற்பயம் இருக்குது அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போது வாசலை தெளித்து ஒரு கோலம் போட்டுக்கிட்டு வந்துட வேண்டியது தானே அதில் வந்து ஏன் சைடில் கோ கோடுகள் போடுறாங்க அப்படி போடக்கூடிய கோடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா காவி நிறமும் இருக்கும் வெண்மை நிறமும் இருக்கும் அப்படி காவி நிறம் இல்லாதவர்கள் தான் வெள்ளை கோலம் ஆகுனால கோடு கிழிப்பாங்க இது எதனால் அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாணம் தெளிக்கிறது எதனால் கோலமாவும் வந்து வெள்ள நிறத்தில் மட்டும் ஏன் பயன்படுத்தணும் அப்புறம் காவி நிறத்தையும் ஏன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்றேன் சாணம் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் அந்த பச்சை நிறம் மகாவிஷ்ணுவிற்காகவும் வெள்ளை நிறம் பிரம்மனுக்காகவும் காவி நிறம் சிவபெருமானுக்காகவும் நம்ம பயன்படுத்துவது ஒவ்வொன்றும் பாருங்க நீங்க வாழ்க்கையில அறிவியலும் இருக்கு ஆன்மீகமும் இருக்கு இந்த கோலம் போடுறதுனால அறிவியலும் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்மீகமும் இருக்கு அங்க இறைவனை வந்து குறிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நிறமும் ஒவ்வொரு இறைவனுக்கு இருக்கு உகந்த இருக்கு ஏற்றதாக இருக்கு அப்படி செஞ்சாதான் இறைவன் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க அந்த நிறத்தை பயன்படுத்தணும் நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளவு அழகாக பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நம்ம சாணம் தெளிச்சா மகாவிஷ்ணுக்காகவும் வெள்ளை வந்து பிரம்மனுக்காகவும் காவி வந்து சிவபெருமானுக்காகவும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப காவியையும் விட்டுட்டோம் அப்புறம் இந்த பசுஞ்சாணத்தையும் தெளிக்கிறது இல்ல ஏன்னா பசுஞ்சாணம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால அந்த சாணத்தை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து வாசல் தெளிக்கிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோமியத்தை போட்டு தெளிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா சாணமும் கோமியமும் பசுவுக்குள் அடக்கம் அதில் இருந்து தான் வெளி வருது அதனால தான் சாணத்திற்கு பதிலாக கோமியத்தை பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த காவி நிறம் சுலபமாக கிடைக்குது கடையில இப்போ காஞ்ச பசுஞ்சான பொடி கூட கிடைக்குது நான் சுத்தமான தேடிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல அதை வர வழிச்சேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் போட்டிருக்காங்க அந்த பசுஞ்சானத்துக்கு உரிய வாசனை வரல சுத்தமானது கிடைக்கணும் அது காய வச்சு அந்த சாணத்தை காய வச்சுட்டு அதையே பொடி பண்ணி கேட்டிருக்கேன் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு பொடியாகவே தரேன் அதை கரைச்சிட்டு நம்ம தெளிச்சுக்கலாம் அது கிடைக்கல என்ன கவலைப்படாதீங்கன்னா எல்லாம் அரை பக்கெட் தண்ணியில கோமியத்தை ஊத்திட்டு அப்புறம் தெளிங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிதான் தெளிச்சுக்கிட்டு வரோம் கோலப்பொடி எங்கெங்க நடுவாங்க <laughs> ராமாயணத்தில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லக்ஷ்மன் வந்து சீதாதேவி விட்டுட்டு வெளியில் போகிறாரு அப்போது ஒரு கோடு கிழிச்சிட்டு போகிறாரு இந்த கோட்டை தாண்டி நீங்கள் வெளியில் வராதீங்க ஏன்னா தீய சக்திகள் உளவிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த தீய சக்தி ஆட்கொண்டு விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடை கிழிச்சிட்டு போகிறாரு ராவணன் வந்து சீதாதேவியை கவரணும்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு அப்போது அந்த கோடுகளை தாண்டி அவர்னால் போக முடியல உள்ளர அதனால் அவர் சீதாதேவியை தந்திரம் கொண்டு வெளியில் வரவழைக்கிறாரு அவர் கவர்ந்துட்டு போயிடுறாரு இப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதே போல தான் நம்ம வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமுமே பார்டர் போட்டுட்டோம்னா அது போன்ற தீய சக்திகள் அதை தாண்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கோட்டை வரைவாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தி இருக்குது அது ஒன்று அப்புறம் இன்னொரு செய்தியும் உண்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர்ற மகாலட்சுமி பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கோடு கிழிச்சு வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி நம்ம வாசல்ல கோலம் போட்டு வரைகின்ற கோடுகளுக்கு அவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கு தீய சக்தி இருந்தா வீட்டுக்குள்ள வராது நல்ல சக்தி நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்தா அது வெளியில பக்கத்துல எங்கேயுமே போகாது இந்த வீட்டுக்கும் போகாது அந்த வீட்டுக்கும் போகாது நம்ம வீட்டிலேயே நிலைத்து குடி இருக்கணும் செல்வம் மகாலட்சுமி வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம வீட்லயே நிலைத்து குடி இருக்கணுங்கிறக்காக தான் அப்படி கோடுகள் கிழிப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க தனி வீடா இருந்தா நம்ம கோடு போடலாம் இப்ப நம்ம பிளாட் சிஸ்டம்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க எப்படி கோடு போடுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு வாசல் இருக்கும் இல்லையா உங்களுடைய மெயின் டோர் திறக்கிறீங்க அப்போ உடனே வாசல் இருக்கும் அங்க சின்ன கோலமா 
மாவது போடுவீங்கல்ல அப்படி போட்டுட்டு இரு பக்கமும் அந்த வாசலுக்கு இரு பக்கமுமே கோட்டை கிழிச்சு விட்டுருங்க காவி நிறத்தையும் பயன்படுத்துங்க இந்த பதிவை பார்த்த பின்னாடி காவி நிறம் எங்க இருக்குன்னு தேடிட்டு வாங்கிக்கோங்க இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சரி இப்ப ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்களுக்கு காவி நிறத்துக்கு எங்க போறது அப்படின்னு நினைப்பீங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல காவி பவுடர் சீக்கிரத்துல பதிவேற்றம் செய்யறேன் நீங்க வாங்கிக்கலாம் இப்ப இத பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கோடு கிழிக்கிறதுல இவ்வளவு ஒரு மகத்துவம் இருக்கா அப்படின்னு ஆனால் அதே கோடுகளை நம்ம வீட்டுக்கு உள்ள வர்ற மாதிரி இருக்கிற பகுதியில வரைஞ்சிடக்கூடாது அப்போ நல்ல சக்தி எதுவுமே அந்த கோட்டை தாண்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள வராது வெறும் ரெண்டு பக்கம் பார்டர் கட்டணும் அவ்வளவுதான் இன்னொன்னு அமாவாசை அன்னைக்கு இந்த கோலத்தை போடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கே அதுதான் காரணம் ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள பித்ருக்கள் வருவாங்க இந்த கோடுகள் பார்டர் எல்லாம் போட்டு கோலம் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம்னா அந்த கோடுகளை தாண்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள பித்ருக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கோலத்தை போடக்கூடாது அவர்களுக்கு திவசம் கொடுக்கற வரைக்கும் தர்ப்பணம் பண்ற வரைக்கும் கோடுகளை வரையக்கூடாது கோலங்களை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலயே நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அமாவாசை அன்னைக்கு பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்த பின்னாடி நாங்க கோலம் போடலாமான்னு அது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நண்பகல் அதாவது மதிய நேரமா மாறிடும் அந்த நேரத்துல போட வேண்டாம் நீங்க என்ன பண்ணும் சாயந்தர நேரத்துல இன்னொரு முறை வாசல் தெளிச்சு கோலம் போடுவீங்க இல்ல அந்த நேரத்துல வேணா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா பித்ரு பூஜை பண்றது தர்ப்பணம் பண்றது எல்லாம் காலையிலேயே முடிஞ்சிரும் அதாவது நண்பகல்ல ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள முடிஞ்சிரும் அதற்கு பிறகு மாலை நேரங்கள்ல இன்னொரு முறை கோலம் போடுறது வழக்கம் நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மாலை நேரத்துல இன்னொரு முறை வாசல் தெளிச்சுட்டு நீங்க கோலத்தை போட்டுக்கலாம் இது போன்ற கோடுகளை வரைஞ்சிக்கலாம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவுல கோலம் போட்டு சுவரை ஒற்றி பார்டர் போடுறது ஏன் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பகுதியில வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்